காய்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் தான் ஜான் பேசுகிறேன் நீங்கள் நம்ம பார்க்க போகிற விஷயம் பார்த்திங்கன்னா இந்த உலகத்துக்கு வெளிச்சம் தந்தவர் அவர் தான் தாமஸ் அல்வா ஐடிஸ் நேரடியாக நம்ம வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் பொதுவாக என்னை பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்டிங்கன்னா நான் ஒரு கேள்வி நான் எனக்கு நானே கேட்டுப்பேன் வாழ்கிறதுக்காக வேலை செய்வீங்களா வேலைக்கு வேலைக்காக வாழ்ந்தீங்களான்ட்டு அதுக்கு நான் சொல்லுவேன் வாழ்கிறதுக்காக வேலை செய்வேன் அப்படின்ட்டு அதே கேள்வியை நான் டைம் டைம் ட்ராவல் பண்ணி தமிழ் சால்வா எடிஷன் இருக்கிற இடத்துக்கு போனேன்னா அவரை பார்த்தானா நான் சொல்லுவேன் கேட்பேன் அவர்கிட்ட கேட்குற கேள்வி நீங்கள் வாழ்கிறதுக்காக வேலை செய்வீங்களா வேலை செய்கிறதுக்காக வாழ்வீங்களா அப்படின்ட்டு அதுக்கு அவர் சொல்வார் ஒரே ஒரு பதில் வேலைக்காக வாழ்வேன் அப்படின்ட்டு அவர் சொல்வார் ஏன்னா அந்தளவுக்கு அவருடைய வே ஒர்க் ஒர்க் வேலை செஞ்சுட்டே இருப்பார் ஒரு எறும்பு மாதிரி சு சுருன்ட்டு ஒரு நேரத்தை வேஸ்ட் பண்ணாமல் சுருன்னு வேலை செஞ்சுட்டே இருப்பார் பத்தாயிரம் மாடல் பல்ப்ஸு பண்ணதுனால தான் ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு பல்ப் கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சது ஆயிரம் கண்டுபிடிப்பு கண்டுபிடிச்சாலும் ஸ்பெசிஃபிக்காக அவருடைய கண்டுபிடிப்பான பல்ப் மட்டும்தான் இந்த இந்த உலகமே அவரை திரும்ப திரும்பி பார்த்துச்சு ஃபைனலாக ஒரு அப்படி சின்ன வயசு லைஃப்பில் நடந்த ஒரு டர்னிங் பாயிண்ட்டை பற்றி தான் பேசப்போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் பொதுவாக சின்ன வயசில் ஒரு பெரிய ஆராய்ச்சியாளர் பெரிய விஞ்ஞானிகள் அவங்க சின்ன வயசில் பார்த்திங்கன்னா அது வந்து கிரே கிரேசியாக ஒரு சின்ன சின்ன வி சின்ன மன வளர்ச்சி இல்லாதவங்க செய்கிற மாதிரி செயல்பாடுகள் இருக்கும் அதே மாதிரி தான் தாமஸ் அல்வா எடிசனும் அவருடைய சின்ன வயசில் கிரேசியா மன வளர்ச்சி குன்றியவராக இருந்தார் ஒரு நாள் அவர் ஸ்கூல்லேருந்து ஸ்கூலுக்கு போயிருந்தார் அங்கே அவங்க டீச்சர் ஒரு லெட்டர் எழுதி கொடுத்தாரு கொடுத்தாங்க அந்த லெட்டரை வாங்கிட்டு இவர் எடுத்துன்னு போய் அவங்க அம்மா கிட்ட நான்சி மேத்யூஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நான் நான்சி மேத்யூஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அவங்க அம்மா பேர் அவங்க அம்மா கிட்ட எடுத்துன்னு போய் இந்த லெட்டரை கொடுக்குறாங்க அந்த லெட்டரை அவங்க அம்மா படிக்கிறாங்க கொஞ்சம் சத்தமாக படிக்கிறாங்க கொஞ்சம் போல்டாக படிக்கிறாங்க தாமஸ் அல்வா எடிசன் கேட்குற மாதிரி படிக்கிறாங்க உங்களுடைய பையன் சொல்லித்தர மாதிரி எங்கள் ஸ்கூலில் யாருக்கும் அந்தளவுக்கு நாலேஜ் இல்லை அதனால் நீங்களே உங்கள் பையனுக்கு சொல்லி கொடுங்க அப்படின்ட்டு சத்தமாக படிக்கிறாங்க கொஞ்சம் நாள் கழித்து செல்ஃப் எஜுகேஷன் அவங்க அம்மா வந்து தான் எல்லா விஷயமும் சொல்லி கொடுத்தாங்க பல ஒரு அவர் பெரியவர் ஆளாகிட்டார் அதுக்கப்புறம் அவங்க அம்மா இறந்துட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த நூற்றாண்டின் பெரிய பெரிய ஒரு நபர் ஆராய்ச்சியாளர் பெரிய பணக்காரர் அந்த நூற்றாண்டே அவரை தலை தலைமையில் உட்கார வச்சு கொண்டாட அளவுக்கு அவர் பெரிய லெவலுக்கு போயிட்டார் வேறு லெவலுக்கு போயிட்டார் ஆமாம் வேறு லெவலுக்கு போயிட்டார் இந்த நேரத்தில் அவர் வீடு வீடு ரொம்ப பொதுவாக பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆராய்ச்சியாளர் வீடு பார்த்திங்கன்னா குப்பை குப்பையாக இருக்கும் அங்கே நைட்டில் தான் அவங்க அவங்க ஒர்க்கு பார்த்திங்கன்னா நைட்டில் தான் எல்லாமே செய்வாங்க டேயில் அவங்க தூங்குறது சின்ன சின்ன வேலைகளை செஞ்சாலும் அவங்க முழு நேரமும் இரவில் மட்டும்தான் ஆராய்ச்சி பண்ணுவாங்க பல ஒர்க்குகள் பண்ணுறது இரவில் மட்டும்தான் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஏஆர் ரகுமன் நைட்டில் மியூசிக் போடுற மாதிரி அவர் தமசால் ஆகிடுச்சு நைட்டில் தான் பல்பு கண்டுபிடிச்சார் இப்படி பண்ணும்போது அவங்க வீட்டில் கிளீன் பண்ணுறதுக்கு போது அன்னைக்கு கொடுத்த அந்த லெட்டரு எதிர்ச்சியாக அவர் கையில் படுது அதை எடுத்து படிக்கிறாரு அந்த கடிதத்தில் என்ன எழுதியிருக்கேன்னா உங்கள் ஒரு உங்களுடைய பையன் ஒரு மன வளர்ச்சி குன்றியவன் உங்கள் பையன் என்னால் உங்கள் பையன் சொல்லித்தள அளவுக்கு எங்கள் டீச்சருக்கு பொறுமை இல்லை நாலேஜ் இல்லை தயவுசெய்து உங்கள் பையனை கூட்டின்னு போ கூட்டின்னு போயிடுங்க திரும்பி வர வர சொல்லிடாதீங்க உங்கள் பையனை நீங்களே வச்சுக்கோங்க அப்படின்ட்டு அந்த லெட்டரை எழுதிடுது அந்த லெட்டரை படித்தோடனே அவர் கண்ணில் தண்ணீர் வருது அவங்க அம்மா அன்னைக்கு சொன்ன பொறியினால போட்டு இல்லாமல் நான் இந்தளவுக்கு ஆயிருக்க மாட்டேன் அப்படின்ட்டு அவர் கண்ணை விட்டு அழுறார் அதே டைமு அவர் டைரியில் கடைசியாக என்ன எழுதியிருக்காருனா இதுக்கெல்லாம் இந்த புகழுக்கெல்லாம் காரணம் என்னுடைய அம்மா தான் தான் என்னுடைய அம்மா செஞ்ச இந்த காரியம் தான் என்னை இந்தளவுக்கு பெரியால் ஆக்கியிருக்கு பொதுவாக ஒரு மனுஷனுடைய திறமைகள் வந்து நம்ம அந்த அந்த மனுஷனுக்கு தெரியாது அந்த சுற்றி இருக்க அவங்களுக்கு தெரியும் இவன் எப்படி இருப்பான் எப்படி ஆவான்ட்டு அதை அவங்க அம்மா கண்டுபிடிச்சி மோட்டிவேட் பண்ணி தன்னுடைய மன மகனை கொஞ்சம் எண்ணங்களை வலிமைப்படுத்தி 
பெருமையாக பேசி உற்சாகப்படுத்தி இந்த அளவுக்கு கொண்டு வந்த அவங்க அம்மாவுக்கு ஒரு நன்றிகள் அவங்க அம்மா இல்லைனா இந்த அளவுக்கு எங்கள் பல்ப் வந்திருக்காது லைட் வந்திருக்காது நாம் இந்த அவருடைய பேஸ்மெண்ட்டே இருக்குது அவர் பேஸ்மெண்ட் இல்லைனா இங்கே மொபைல் கூட இருக்காது நான் இங்கே இன்னும் பேச மாட்டேன் இங்கே இருந்திருக்க மாட்டேன் நீங்களும் இருந்திருக்க மாட்டீங்க இதுதான் நம்முடைய திறமைகள் நம்மளுக்கு தெரியாட்டியும் நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவங்க சொல்லுவாங்க மச்சா நீ நல்லா படுற மச்சா நீ நல்லா எழுதுற மச்சா அப்படின்ட்டு நாம் அதை கொஞ்சம் கவனித்து அதை நோக்கி போனோம்னு வச்சுக்கோங்க நம்முடைய திறமைகள் வெளியே வந்துடும் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இது எனக்கு ஷேர் பண்ணணும்னு சொன்னிச்சு ஷேர் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் தேங்க்யூ